動画をご覧の皆さんこんにちはこんばんは日本の文化や歴史に触れる旅をしている四季気ままです今回は奈良県の世界遺産平城旧跡の見どころを紹介します散策動画で簡単に平城旧跡を紹介しましたがこの音声解説動画ではより詳しい見どころをお伝えしていきます平城旧跡は世界遺産に登録されている奈良の文化財の中でも人気のない場所と思います僕自身も以前は興味を持てませんでしたが、奈良時代のことや平城旧跡の遺跡としての価値を知ると魅力のある場所に思えるようになりました。今回はこの動画を通して、旅や歴史の好きな人に少しでも平城旧跡の魅力をお伝えできれば嬉しく思います。さて、東照大寺を参拝した後、歩いて平城旧跡に向かいます。平城旧跡までは約30分かかります。今歩いているこの場所は8世紀710年に藤原京から遷都してから784年に長岡京に遷都するまでの74年間、途中空白期間がありますが、都があった場所です。この川は秋篠川といい、平城京を作る際に資材を運ぶために人工的に作られた堀川です。北から南にまっすぐ流れています。トラックのなかった当時は船が物資を効率的に運ぶ重要な手段だったわけですが、平城京には東西に2つの川が作られました。都ができてからは東西にあった国営の市場に多くの商品を運び、そして長岡京に遷都する際には平城京の建物を運びました。この辺りは朱雀門に近いので上級官人が住んでいた、今で言うところの高級住宅街だった場所だったと思われます。平城京は10万人住める敷地があったようですが、実際住んでいた人の数は5万から6万人と言われ、その多くが単身赴任の下級官人だったといいます。上級官人は平城宮に近い場所に住んで暮らしていましたが、中級、下級になるにつれて南の離れた場所に住み、平城京の入り口の羅生門の近くに住んでいた人は、5キロ以上離れた場所から毎日1時間以上歩いて出勤しました。羅生門は薬師寺に向かう途中、車窓から見えた郡山城の近くにありました。都の朝は早く、日勤であれば早朝から働いたようです。中級の役人であればそれなりの給料がもらえ、休みは6日ごとに1日あり、農飯期は休暇も認められ、それなりの土地が与えられ、その土地に家を建て、井戸を設け、畑を作り、自分が食べるものを育てていたようです。下級肝心や非正規となると休みがなく、椅子ではなく地べたに敷物を敷いて働き、労働環境が悪く、腹痛や足のしびれなどの体調不良を訴え休むものが多かったといいます。非正規だったバイトだった下級肝心は、給料を前借りしながら生活をつなげ、利子は高く苦しい生活だったと言われています。バイトで多かったのが、社教という経典を書き写す仕事だったようです。平城旧跡の入り口が近づくと、外から復元された遣唐使船が見えます。平城旧跡にやってきました。正確には平城旧跡歴史公園と言います。世界遺産の敷地内に電車が通る珍しい場所ですが、この電車も2060年をめどに移設する可能性が高いようで、電車の車窓から世界遺産を眺められるのもあと数十年の間と言われています。入り口の朱雀門に入る前に、先ほどの遣唐使船を見てみましょう。平城旧跡は資料館を含め無料の施設です。遣唐使の目的ですが、党を中心とする東アジアの国際情勢の情報収集と文化の吸収と言われています。遣唐使船がどのような船だったのかははっきりとは分かっていませんが、150人が乗れるこれぐらいの大きさだったと推測されています。遣唐使の航海が危険だったことはよく知られていますが、アジロという竹や足を編んだもので風を受け、風任せの航海をし、
行って戻ってこれる確率はよくて4分の1と言われていました4隻で出港してそのうち半分の2隻が塔に着き塔から帰ってくる際は2隻のうち1隻でも帰ってこれればよいというものでしたしかし解説には実際は18隻のうち14隻は無事に戻ってこれたのでそれほど危険ではなかったことが書かれていましたこちらが網代の穂です重くて風が網目から抜けてしまいますが意外に性能が良かったようです江戸時代に布のハンプが普及するまでは網代の穂が使われていたと思っていましたが日本では網代は使われず藁を編んでむしろをつなぎ合わせた穂を使っていたことが書かれています遣唐使船や江戸時代の衆院船などの絵画で網代穂が描かれているためそのように復元しているのだそうです船の上には3つ部屋があり、1つは一番位の高い大使のまかない部屋で、この中で火を焚き、食事をしたと思われます。その隣には大使の部屋がありますが、船内に空気と明かりを入れるために床を開けていたので、それほど広くはなかったようです。そしてもう1つは雑居部屋の入り口です。大使以外の人たちは、甲板の下の大部屋や積み荷の間で過ごしていたようです。無料なので贅沢は言えませんが、甲板の下の様子も見たかったです。遣唐使の航海は一般に言われるほど危険ではなかったとの展示でしたが、危険なことには変わりはなかったと思います。風向きが変わればすぐに流されてしまい、知らない土地に漂着し、原住民に殺されたり、熱病で死んでしまうことがあり、また嵐に遭遇すれば船が浸水し、高波で船体が真っ二つに降りてしまうこともあり、命をかけた航海だったことには変わりはなかったでしょう。国の代表としてふさわしい知識と振る舞いと、そして油の乗った働き盛りの優秀な人たちが遣唐使に任命されましたが、中には命を落とし、生きていれば歴史に名を残したであろう人もいたのではないかと思われます。遣唐使船の近くにはレストランやカフェのある天平馬士館があり、その中には、検討士を解説したコーナーがあります。ありがたいことに、スタッフの方から中国から寄贈されたガンジン像をぜひ見ていってくれと声をかけてもらいました。中国に残っている文献からガンジンの用紙を想像して作ったもので、壮年の姿をしています。日本のガンジン像は、ガンジンの晩年の姿をしているので、日本のとは違うガンジンの姿を知ることができる像となっています。さて、朱雀門を見に行きます。こちらも散策動画でお伝えしましたが、朱雀門は平成10年、1998年に復元された建物で、再建の際に直径70センチの柱18本をはじめ、吉野ヒノキや木曽ヒノキが使われました。国産の貴重なヒノキはこれから向かう第一次大国殿の再建でも使われましたが、これで柱として使える国産のヒノキはほぼ使い切ってしまったといいます。それほど貴重なヒノキを使うということは、それだけ平城旧跡に歴史学的に考古学的に価値があるということだと言えます。平城宮は現在までに50年以上も発掘調査が行われていますが、調査を終えたのはまだ全域の3分の1なのだそうです。これほどの広い面積が発掘された都は、日本はもとよりアジア全体を見渡しても他に例がなく、その規模と発掘の成果と地下の遺構がよく残っていることが平城京の価値と言われています。奈良時代の資料は 99% が正倉院にあると昔は言われたぐらい奈良時代の資料は少なかったのですが、その後平城京の敷地から木管をはじめとしたたくさんの遺物が発見されたおかげで、奈良時代のいろいろなことがわかるようになりました。まだ3分の2は発掘されていないらしいので、これからまだ新しい発見があるのかもしれません。朱雀門から第一次大国殿に向かいますが、途中、平城旧跡資料館と復元事業情報館の2つの資料館に向かいます。朱雀門から平城旧跡資料館まで歩いて15分、資料館から第一次大国殿まで11分、そして大国殿から移行展示館や党員庭園のあるあたりまで数十分と、歩くだけでも40分ぐらいかかります
このだだっ広い敷地を歩きますが、少しお付き合いいただければと思います。平城宮の歴史を紹介したいと思います。藤原京から平城京に遷都したのは、奈良時代の和道3年710年ですが、この地に都を作った理由は諸説あります。飢饉や疫病から逃れるため、交通の便を良くするため、藤原の不人が旧勢力から離れて政治をしたかったといった理由もありますが、藤原京の造りが唐の都長安と大きく違っていたという理由が大きかったようです。31年ぶりに再建された遣唐使で、慌田の真人が長安に行ってみると、唐を見習って作ったはずの藤原京は、最新の都長安と大きく異なっていました。藤原京は宮殿が都の中央にありましたが、長安の都は北の端にあり、天守南面や詩人相応の考えに基づいて都が作られていました。国の制度も様式も唐を見習おうとしていた日本にとってはこれは見過ごせるものではなく、急遽都の長安を習った都づくりが行われたというのが戦都の大きな理由とされています。ある本には701年に施行された大砲律令を定着させるために戦都したことが書かれていました。膨大な文書作成を伴う業務を円滑に進めるために70を超える役所が作られ、大砲律令という国家の一大プロジェクトが推進されたといいます。実務をこなすために作られた都なので、長安とは違い、敷地に酒場がなく、平城京は皇族貴族が優雅な暮らしをするために作った都ではなかったといいます。こんなただ広いだけに思える敷地も奈良時代に興味を持つと歩くのが楽しくなるものです。奈良時代のどんなところに惹かれたのかというと、これは本の受け売りなので正しいのかはわかりませんが、貴族ががむしゃらに働いたところです。奈良時代の初期は、唐という強大な大国に滅ぼされないように、そして追いつくために貴族や官僚が必死に働きました。平城京の造営や大仏の建立の際は貴族が必要な労働者の数を割り出すだけではなく貴族自らが現場に立ち人を使いました地方に赴任する際は風光明媚な場所を後ろ髪を引かれる思いで通過し先を急ぎ赴任先の異国の地で大砲律令の講義や農業指導を行ったといいます貴族は農業に明るく日頃から自分の田畑で農作物を作り、その妻も農業に詳しく、泥臭く実務に長けたものが多かったといいます。当時最先端だった唐の書物を読み、最新の技術を取り入れ、それをため池や堤防などの考えに使い、農地を拡大させ、安定した水道工作を可能にさせ、生産性を高めることで税収を増やし、国力を高めようとした貴族が何人か記録に残っています。国史といえば悪いイメージがつきものですが、大砲律令が施行された当初の国史の仕事量は凄まじく、毎年高度な計算を必要とする徴税に関する帳簿を4種類作り、それを証明する60種類以上の不足文書を作成せねばならず、激務だったといいます。国史を支えた軍事などの役職もしかり、また国史が提出した文書をチェックする平城級で働く役人もしかり、膨大な文書と向き合う大変な仕事で体を壊すものが少なくなかったようです。そうしたことは現状にそぐわないことがわかり、次第に細かい文書作成は形骸化していきますが、大砲律令が施行された当初は多くの役人たちが手探りながらも懸命に国家プロジェクトに携わったのでした。そんなことを知ったら奈良時代も面白いものだと思えるようになりました。大国殿の前には復元工事中の難問があります。その右はこれから灯籠を復元するようで、おそらくその後、難問の左に再廊でしょうか、もう一つ建物を復元すると思われます。当時は難問から大国殿を囲む回廊があったようで、今後回廊も作られるのではないかと思います。大国殿の近くには復元事業館という資料館があります。第一次大国殿の復元工事の取り組みや目的をわかりやすく紹介した施設です。宮大工の仕事や河原の乗せ方、守備の作り方など、気楽に見れる展示が面白かったです。復元事業情報館からさらに離れた平城旧石資料館には、当時の宮殿や役所、皇族の暮らしや役人の仕事ぶりをわかりやすく解説した展示がありました。
疫病から身を守るために使われたとされる人の顔の描かれた人面牧所土器や疫病神を乗せるドバと呼ばれた馬の粘土そして木簡に描かれた落書きのような絵が個人的には面白かったですそしてこちらが第一次大極殿です天皇の即位式や外国使節との面会といった国の重要な儀式が行われた場所です奈良時代は740年から50年間都が各地に移されたのでそれまでの前期に使われていたこちらを第一次大極殿と呼び後期に使われたものを第二次大極殿と呼んで区別しています第二次大極殿はここから通りを挟んだ東に祈壇のみがあります屋根の黄金の守備と瓦と朱色の柱と白壁と緑色の格子が奈良時代の色合いを表していて綺麗です奈良時代はまだ平安時代のような中間色を使った色がなく色の幅が狭く原色の濃さしかないのですがこれも奈良時代の良さに思えますこれは再現されませんでしたが平城宮がモデルとした唐の都長安は北が高く南が低い地形で宮殿は15メートルも高くなっていたので平城宮もそれを取り入れ当時は宮殿が3メートル高くなっていたとも言われていますの中に入ってみます無料で入れますし写真動画も撮れます貴重な国産ヒノキが使われていますいろいろとパネルがあります国家の儀式の際に天皇が着座した高見倉は、奈良時代当時どのようなものが使われていたのかは分かっていないので、大正天皇の即位の際に使われたものを参考にして作られた実物大のイメージ模型です。シビア大棟中央飾りの解説もあります。屋根には10万枚の瓦が敷かれているようです。詩人層を大切にしていた当時、建物の中にも詩人が描かれていたようです。閉館時間が近づいたので外に出ます。こちらは天皇家のための仕事をする宮内省関連の役所を復元した建物のようです。当時の役人の仕事場や彼らが使っていた道具を知ることができます。紙が貴重だった奈良時代は、木簡という薄い木の板に筆と墨で文字を書き、間違えた時は小刀で板の表面を削って書き直しました。役人が仕事をする際は小刀と筆が必需品だったため、役人のことを糖質の理と呼んだことが解説されています。移行展示館という資料館もあったのですが、こちらは入場が夕方の4時までとなっており、閉まっていました。
党員庭園という宴会や儀式を催し、現在の迎賓館のような役割を果たした場所もありますが、そちらも4時までの入場だったので間に合いませんでした。平城旧石歴史公園はとにかく広く歩くと疲れますが、奈良時代が好きな人や遺跡が好きな人は1日無料で楽しめるので、じっくり散策する価値があると思います。遠くから奈良に観光にやってくる人の大半は、東大寺や幸福寺などの他の魅力的な観光名所に行くと思いますが、あえて一日かけて平城旧石を歩いてみるのもいいのではないでしょうか。ここまでお付き合いいただいた視聴者の皆さん、どうもありがとうございました。少しでも平城旧石の魅力がお伝えできたら嬉しく思います。次回からは東大寺と幸福寺、春日大社を紹介します。ご視聴ありがとうございました。